Hi guys, welcome back to my channel na Pinoy Electrician Vlog para sa part 5 ng ating grid tile solar power system setup. Just to recap, without proper planning, management, and coordination ay posible pang lamaki ang electric bills mo. Yan yung may excess power kang ine-export at nababasa yun ng electric company as consumption. At nagpakita tayo ng dalawang options para maiwasan to. At yan ay ang una, mag-apply for net metering. Yan yung babayaran ka pa sa ini-export mong power sa grid. At pangalawa, ay i-turn off ang iyong system kapag alam mong walang load sa bahay mo. Now, let's check out the next scenario. At isa pa pong solusyon para hindi ka na mag-worry. Kung marami kang ine-export, from your existing solar power system o ayaw mong magnet metering at pumasok sa isang maraming requirements na hinihingi ng isang utility company panoorin niyo po ito para sa scenario 2A meron tayo uling 1.5 kilowatt grid tie solar power system na may inverter with limiter Meron po siyang sensor wire na kinukuha o binabasa ang instantaneous load mo at nire-relay sa limiter module. Bali, ang function po ng limiter module is to match your load if it is lower than what your panel produces. Yan po, panoorin natin ang animation. Nakikita natin sa ating halimbawa, may 1,000 watts o 1 kilowatt na na-harness ang solar panel. Sabi ng sensor, ang baba ng konsumo mo at the moment. Kaya, imamatch lang ng inverter ang load mo. With the same capacity of inverter, mas may kamahalan lang itong inverter na ito kumpara sa walang limiter. Pero, hindi ka na mag sa possible exports sa, sa utility grid kung hindi ka naka-net metering. Yan po, oh, naka-zero export ka. Paano naman kung mas malaki ang konsumo mo kumpara sa pinuproduce ng solar panel? Tingnan natin sa susunod na senaryo. By the same setup, ay natagdagan ng iyong konsumo o load. Halimbawa, mag-on ka ng isang aircon, unit at TV at electric fan. Mula 400 watts, na konsumo ay naging 1400 watts. Panoorin natin ang animation ng distribution ng power. Dahil mas mataas ang load mo, kumpara sa, kaya, sa kayang ibigay ng solar panel at this instant, ang kulang ay manggagaling sa grid o utility company. Bali yung kulang na 400 watts ay sa utility grid manggagaling. Yan o, nag import naman tayo ngayon. At yan namang direction ng ating araw sa AC output ay representasyon lang po ng export at import power. Hindi po actual na direction ng ating current. Dahil alam naman po natin ang AC current, as name implies ay alternating. Na may frequency na 60 cycles per second. Dito po yan sa Pilipinas. Okay guys. Bale ito po ang itsura ng microinverter. Kaya po lang sabi ko, para lang siyang inverter with no limiter. Ang kaibahan po ay, ito ay weatherproof at karaniwan ini-install next to the solar panel. Dito nagtatapos ang ating part 5 ng grid tie solar power system setup. At sa susunod na video naman po ay sasagutin natin ang katanungan kung ikaw ay mag-DIY ng ganitong klaseng project. Ito ba ay legal or illegal? At ano ang dapat mong malaman? Okay guys, uh, hope you like this video. Please hit like and share and subscribe. See you guys again.